بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إمام بخير رحمه الله في الجامع السحيق كتاب الإدارة إسكا سول هوام باب هي. باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب اہلِ عرب پر رقیہ کر کے پھونکنا صورت الفاتحہ کے ذریعے سے اور اس پر اجرت لینا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں جو بات قائم فرمائی کہ باب ما يعطی فر رقیت على احیاء العرب احیاء العرب یعنی عرب کی قبیلوں پر عرب باشندوں پر عرب باشندوں پر رخیہ کر کے دم کرنا یعنی دم کرنا رخیہ کرنا سورة الفاتحہ کے ذریعے سے دم کرنا عربوں پر اور اس پر اجرت لینا کتاب الاجارہ میں اس حدیث کلا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات واضح کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی بھی انسان پر کوئی معاملہ آ جائے اس کی ذہنی پریشانی ہو جسمانی پریشانی ہو اس پر رخیہ کرنا اس پر دم کرنا سورة الفاتحہ کے ذریعے سے دیگر دعاوں کے ذریعے سے اور اس پر اجرت لینا اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی جواز سے مطالب بات فرما رہی ہیں لیکن باب میں احیاء العرب کی جو تقیید ہے عرب باشندوں پر والی جو بات ہے وہ کیوں ہے وہ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو عادت مبارکہ ہے کہ کسی حدیث میں کوئی خاص پہلو ہوتا ہے کسی جگہ کا نام کسی شخص کا نام کسی حصے کا نقصے متعلق کوئی بھی بات ہو تو باپ میں اسی کو قائم فرما دیتے ہیں اس سے پہلے بھی بات کافی بتا آ چکی ہے تو علی احیاء العرب کی تقیید کوئی تقیید نہیں ہے تخصیص کوئی تخصیص نہیں ہے بس حدیث میں وہ لفظ وارد ہے تو اس کو باپ میں قائم کر دیا ورنہ رقیہ کرنا وہ عرب عربوں کے لئے نہ خاص ہے نہ ان سے عجرت لینا عربوں سے خاص ہے دنیا بھر سے متعلق بات ہے حدیث میں چونکہ وہ ذکر ہے اسی لئے اس کو باب میں قائم کر دیا اس طرح کا معاملہ امام بخار رحمہ اللہ کی عام ابواب میں بات دیکھی جا سکتے ہیں امام بخار رحمہ اللہ نے حالہ کے اس حدیث کو دیگر کتابوں میں بھی لے کر آئے ہیں جیسے کتاب اتن میں کتاب اتن میں بھی وہاں پر بھی جو ہے یعنی رقیہ کرنا صورت فاتحہ کے ذریعے کسی مریض پر اس پر امام بخار رحمہ اللہ نے قید نہیں لگائی کہ احیاء العرب پر بھی کسی کو رقیہ کریں نہیں یہاں ایک ترازی چونکہ حدیث پر لفظ وارد ہے تو اس کو وہاں پر رکھ دیا ہے تخصیص کا کوئی معاملہ نہیں ہے اچھی طرح بات والے ہیں اسی لئے شرح بن بطال جو ہے نا علی بن خلف کی رحمہ اللہ اس میں انہوں نے باپ میں لفظ یہ قائم نہیں کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ باپ میں اس کا اضافہ نہیں ہے اور بات صحیح بخاری کی ایک آدھ نسخوں میں بھی وہ لفظ نہیں ہے لیکن حافظ محضر رحمہ اللہ کا کہنا ہے اور ابن الملقین کا بھی کہنا ہے رحمہ اللہ کہ جتنے بھی صحیح بخاری کے نسخے ہیں سب میں علی احیاء العرب ہے لیکن اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کو تخصیص مراد نہیں ہے آپ کے عام عادت ہے آپ حدیث میں جو لفظ ہوتا ہے اس کو رد دیتے ہیں اس سے اس لفظ کی سے تقیق دینا مقصود نہیں ہوتا ہے بات واضح ہے الحمد للہ تو اس حدیث مبارکہ سے یہی بات مقصود ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باپ کے تحت ایک معروف حدیث مبارکہ لے کر آئیں گی اور اس سے قبل عبدالعبن عباس امام شعبی اور الحکم ابن عطیبہ ابن سیرین الحسن البصری رحمہ اللہ و اجمعین ان سب کے آثار بھی نقل کی اب دیکھیں آثار پر ایک نظر رکھیں جو معلق روایتیں ہیں ان سے تعلق نشاندہ ہی کریں گے انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ایک معلق روایت ہے یہاں پر وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ کہ کسی بھی معاملے میں آپ کی جو سب سے بہترین اور سب سے صاف ستری اور سب سے اچھی اور حق والی جو اجرت ہوتی ہے وہ کتاب اللہ ہی کی بنیاد پر لی جانے والی اجرت ہوتی ہے سب سے عالی درجے کی اجرت ہے یہ جو ابن عباس رضی اللہ علماء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خول کی ہاں پر معلق روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی آپ حدیث نمبر دیکھئے پانچ ہزار سات سو سینتیس اس نمبر کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 
موصول بیان کی یعنی اپنی سنت سے بس یہاں پر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو معلق ذکر کی اسی لیے کہیں بھی معلق روایت ہو تو دھیان دیجیے گا کہ ضروری نہیں کہ وہ معلق ہی ہاں وہ موصول ہی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ضروری ہو سکتی ہے کہ جو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صحیح بخاری میں نہ ہو صحیح بخاری میں ہو سکتی ہے اس مطابق مقامہ پر اس سے پہلی والی باغ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی جو تقریب دو دن ابوا پہلے ایک معلق روایت لے کر کہہ تھی نہیں کہ المسلم العلا شروع ہوتی ہیں المسلم العلا شروع ہوتی ہیں وہ موصول روایت ہے لیکن امام بخاری معلق لے کر کے آئے لیکن یہاں پر کیا کہا ہے ابن حجر نے یہ ان احادیث میں سے ہے ان معلق مرفو روایتوں میں سے ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع اس صحیح میں کہیں لے کر نہیں آئے حدیث و عبی غریرہ حدیث و حاؤس ابن مالک وغیرہ لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے ابن عباس کی اسے خود امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اتب میں موصول نقل کی اب اس کے بعد دیکھیں وقال الشعبی عامر الشعبی رحمہ اللہ وقال الشعبی علماء کفا کے معروف معروف علماء میں سے کہ لا يشتری تم معلم معلم جو شرعی علم دیتا ہے لوگوں کو وہ اس پر معاوضہ لینے کی شرط نہ رکھیں کہ اتنا دیں گے تو میں پڑھاؤں گا کیونکہ شرعی علم دینا واجبات میں سے ہے شرعی علم دینا واجبات میں سے ہے اور ان واجبات کی ادائیگی میں مشروط طریقے سے کہ کتنی مجھے دیں گے تو میں پڑھاؤں گا یہ حقیقت میں کیا ہے کہ کتابی دنیا کے تک بڑی مفید بات ہے عملی دنیا میں اللہ سبات کرنے کا فرمائے بڑی اہم چیز ہے دیکھیں وقال الشعبی لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبله ہاں اگر اس پر اسے کچھ دے دیا جاتا ہے تو وہ اسے قبول کر لے وہ اسے قبول کر لے کیوں اس لئے کہ یہ ایک منہ فتوہ ضرور ہے لیکن یہ شرعی اصول کی روشنی میں یہی درست ہے متعدد دلائی نہیں سکتے ہیں آگے دیکھیں گے انشاءاللہ امام شعبی رحمہ اللہ کا یہ جو قول ہے ابو بکر ابن عبی شہبہ میں نے اپنی جلہ میں رکھا ہوں مصنف ابن عبی شہبہ مویسر ہو تو ضرور دیکھ لیتے گا کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں یہ روایت ہے جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر چار سو انسٹ اور جو ان کی اثر کا جو نمبر ہے بائیس ہزار نانان میں بائیس ہزار نہیں ہوگا دو ہزار دو سو نانان میں اچھا کتاب الگویو والاخضیہ اس میں بابو فی عجل معلم اس باب کے تحت اس اثر کو لے کر آئیں گے تو امام شعبی رحمہ اللہ کا یہ فتوہ ہے کہ لا يشترط المعلم الا ان يعطى شیئا فلیقبلو اس میں الفاظ ایسی ہیں کہ وَإِنْ اُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلُ یہ الفاظ کے ساتھ ہے مصنف ابن بشیبہ میں یعنی یہ کہ معلم شرط نہ رکھے اتنا دیں گے تو میں پڑھا ہوں گا جیسے کہیں محاضرہ دینے کے لئے جا رہے ہیں کہیں درس دینے کے لئے جا رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے جا رہے ہیں یہ جو کہ ہمارے واجبات میں سے ہیں اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے لوگوں کے رہنمائی کے لئے تو ایسی صورت میں لوگ ہمیں اور بالکل بے نیازی اور دل صاف رکھ کر کے جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر جانے آنے کی بھی سہولت عطا فرمائی ہے تو الحمدللہ اس کو بھی اختیار کریں لیکن مان لیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے دیتے ہیں تو پھر وہ شرعان ہمارے لئے جائز ہوگا کہ نہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں یہی صحیح بات ہے کہ اگر اس سلسلے میں مل جائے فلیقبل ہو اس کو قبول کر لیا جائے یہ ان کا ایک فتوہ ضرور ہے لیکن شرعی نصوص کی دائرے میں یہی بات درست ہے وقال الحکم الحکم ابن عطیبہ نام آیا تھا ان کا اس سے پہلے نہیں آیا فضل صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مرتبہ نام آیا ہے الحکم ابن عطیبہ بہت معروف عالم دی بہت عظیم شخصیت سفیان ابن سعید الطوری امام اوزاعی امام مالک ان ان جیسے بھلے ان سے پہلے کے ہی وہ لیکن ان جیسے بڑے علماء میں سے الحکم ابن عطیبہ ایک تیرہ جیسے نہیں آپ آتے بڑے علماء میں سے الحکم ابن عطیبہ رحمہ اللہ امام اوزاعی کہتے ہیں میں جب حج کے لئے گیا تھا مذہب خائف بنا میں میں نے ان سے کچھ پڑھنے کا ایسا میرے دل میں نہیں آیا لیکن دیکھا کہ ان کی مجلس میں یعنی بڑی بڑی حسکیاں بیٹھی ہوئی ہیں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جب میرے دل میں آیا کہ ان سے پڑھنا چاہیے بہت بڑی شخص تھا الحکم ابن عطیبہ بھلی ہم لوگ نام نہیں جانتے ہیں ہم مالک وغیرہ کو جیسے جانتے ہیں الحکم ابن عطیبہ کو تو نہیں جانتے ہیں علماء کوفہ میں سے بہت بڑی شخصیت ہیں وقال الحکم لم اسمع احدا کریہ اجر المعلیم یعنی میں نے یہ انہیں سب بڑے علماء ہیں یعنی آپ ایسے ہلکے نام نہ لیں کو بڑی شخصیت ہیں الحکم ابن عطیبہ کہتے ہیں لم اسمع احدا یعنی میں نے کسی عالم دین سے کسی بڑے علماء میں سے کسی کا فتوہ کسی کا قول میں نے ایسا نہیں سنا ہے کہ کریہ اجر المعلم 
کہ معلم کے اجرت کو انہوں نے مکرو سمجھا ہو مجھے تو میرے علم میں اس بات نہیں میں نے کبھی ایسا سنا نہیں یہ جو حق ابن عطیبہ کا جو قول ہے حافظ بن حضر رحمہ اللہ نے امام بغوی کے حوالے سے کہا ہے ابو الخاص مل بغوی چیز سورا جیسے نے ہم بات ہے کہ انہوں نے الجادیات اس میں اس کا ذکر کیا الجادیات سے مراد کیا ہے یہ جو علی بن الجاد میں صحیح بخاری اور سنہ بداؤت کی روات میں سی ہیں یعنی یہ بہت سیدھے سے نیو فاتحہ ان کا معمر علی بن الجاد وہ بڑی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی مسند علی بن الجاد یہ جو مسند ہے اس میں امام شعبہ رحمہ اللہ کی مرویات ہیں جو انہوں نے اسے سنی امام شعبہ وغیرہ سے تو ابو الخاصم البغوی رحمہ اللہ نے ان مرویات کو اجزا کیا تو اسی کو الجادیات کہتے ہیں تو اس میں وہ روایت ہیں میں نے یہی سے نقل کیا ہے یہ جو روایت کہہ رہا ہوں یہ جو ان کا جو الحکم الحکم کا جو قول ہے وہ اسی میں ہے وہ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ حدثنا علی علی سے مراد علی بن جاد قال اخبرنا شعبہ قال سألت المعاویہ ان اجل المعلم فقال ارا لہو اجرا ارا لہو المعلم کے لئے اجرت ہونی چاہیے قال شعبت و سألت الحکم قال شعبت اسی میں ہی ہے قال شعبت و سألت الحکم یعنی الحکم ابن عطیبہ فقال لم اسمع احدا یکرہوہ لم اسمع احدا یکرہوہ تو اسی میں ہے وہ روایت وہ جو فتوہ ہے حکم ابن عطیبہ کا جو امام شعبہ رحمہ اللہ نے ان سے نقل دی اور علی بن الجاد شعبہ بن الحجاج کی مرویات ہی اس میں فتاوے اور ان سے ملنی والی مرویات آثار پر اس میں جو ایک قلم بنتی ہیں بتا سی ہیں اور بہت معروف ہیں اور بہت اہم کتابیں اس باب سے فتاوہ سے مطالب خاص کر علماء کے اخوال وغیرہ سے مطالب ہیں اس کے بعد دیکھیں امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ وَأَعْتَ الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَ وَأَعْتَ الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَ یہ جو حسن بصری رحمہ اللہ کی جو معلق یہاں پر جو قول ہے معلق نوایت ہے اس کو محمد بن سعید رحمہ اللہ نے طبقات القبرہ میں علماء بصرہ سے متعلق کون کون بصرہ میں رہے پھر ان کی طبقات صحابہ تابعین کا اسے تو اس سلسلے میں ان کا ان کا جو ہی ان کی یہ نوایت لکھ رہا ہے محمد بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخبارنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلم قال حدثنا یحیاء بن سعید یہاں پر دیکھیں یحیاء ابن سعید ابن اخیل حسن یحیاء ابن سعید ابن ابن اخیل حسن یہ جو ہے یعنی الطبقہ در قبرہ میں ہے ایسے لکھا ہوا ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن عبیل حسن لکھا ہوا واللہ علم یہ کہیں سے تصیف ہوئی ہے کس حد تک ایک مقام پر مرادہ کرنا پڑے گا قال لما حذقت یعنی حسن بصر رحمہ اللہ کے بھتیجے کہتے ہیں لما حذقت جب میں میرے استاد سے اچھی طرح پڑھ لیا میں حاضر سے قل تو یا عمہ میں نے میرے چچا سے کہا ابن المعلم یورید شیئن کہ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں جب مکنی ان کو میں پڑھ کے فارغ ہو گیا تو کہا کہ میرے استاد کچھ مانگتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ میں انہیں کچھ دوں قال ما کانو یا خودون شیئنہ طبقہ بن کبرہ میں ہی روایت ہے صرف تو کچھ لیا نہیں کرتے تھے نا معلمین کہا کہ ما کانو یا خودون شیئنہ ثم قال پھر انہوں نے کہا اعطی ہی خمسہ دراہی چلو پانچ دن ہم دے دو قال فلم ازل بھی حتی قال میں ایسی کچھ بولتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اعطی ہی اشرت دراہی دس دن ہم ان کو دے دو یہ جو قول ہے حسن بصری کا طبقات القبرہ میں بھی ہے اور ابو بکر ابن عبی شہبہ رحمہ اللہ کی المصنف میں بھی ہے وہی میں نے بابو عزیز معلم کے تحت جو بات ہوئی ہے نا اسی کے چار 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 فتحوں کے بعد آپ دیکھیں چار چار روایتوں کے بعد دیکھیں آپ تو حسن بصر رحمہ اللہ کا قول بھی بسند سعی موجود ہے کہ مطلب یہ کہ معلم کو دینے سے متعلق سلف میں بھی رجحان رہا ہے دیا کرتے تھے بلکہ یہاں پر تو یورید شیع انوالی بات ہے کہ کچھ انہوں نے مانگا بھی تو بہرحال نہیں لے نہ مانگی یہی اہم چیز ہے دے دیتے ہیں لینے میں کوئی حرج نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ شرط لگانا اس کو تو مکروح جانا ہے اہل علم میں بتوازے آپ کو جی اس کے بعد دیکھیں یہ جو قول ہے اس کے بعد کا حسن بصری رحمہ اللہ کا جو قول ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں ابو بکر ابن عبی شہبہ کہتے ہیں قول حدث نحفظ ان اشعف ان الحسن قول لا بأس ان یأخذ على الكتاب اجراء وکریہ الشرط وکریہ الشرط شرط لگانا یہ درست نہیں ہے 
لیکن ایک معاملین اجرت لیتا ہے اس کو کوئی دے دیتا ہے تو لا باس امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد کہا کہ ولم یا ربن سیری محمد ابن سیری ولم یا ربن سیری نا بی اجر القسام بأسن ابن سیری رحمہ اللہ ولم یا ربن یعنی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ بی اجر القسام القسام کے دیئے قاسم تقسیم کرنے والا یعنی بیت المال کے مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے والا وہ بھی اس پر اجرت لیتا ہے تو حسن بصری رحمہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے وقال کانا یقال یہ بھی انہیں کا خول ہے جس کا محمد ابن سیرین کا کہ السحت رشوت کیا ہے السحت جو قرآن میں لفظ آیا ہے الرشوت فی الحکم یعنی کسی کے تعلق سے فیصلہ کرتے وقت فیصلہ کرتے وقت شدت سے کہنا کہ جو اس پر یہ دیا جائے تو یہ رشوت ہے تاکہ کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے یہ رشوت ہے بیت المال کے مال کو لوگوں میں تقسیم کرنا یہ اس پر اجرت لینا یعنی کوئی حرج نہیں سمجھا گیا امام بخاری رحمہ اللہ ان سب امور کو داخل کر کے بتا رہے ہیں کہ بیت المال کا ایک شخص جو تقسیم کرتا ہے وہ اور ایک معلم جو وقت دے رہا ہے یعنی بیت المال کے مال کی تقسیم کی بنیاد پر نہیں اس نے جو وہاں پر جو وقت لگا رہا ہے سمجھ رہے ہیں ضرور فلق ہے اس کی اسی طرح سے جو شخص یعنی معلم ہے اور وہ جو وقت دے رہا ہے اسی طرح سے راقی ہے جو اسے ایک دوا کے طور پر اس کے لئے ایک وقت دے رہا ہے اس پر عجرت جو لے رہا ہے شرحن سب ایک ہی چیزیں ہیں ایک ہی دائرے کی ہیں یہ بتا رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ میرے کوئی بات واضح ہے جس طرح سے رشوت لیتا ہے ایک شخص وہ اسے معالیم کے لئے شرط جو ہی جائز نہیں ہے اسے کوئی دے دیتا ہے کوئی چیز تو پھر لا باس اس کے لئے کوئی حرض بھی اس کے بعد دیکھیں آپ وَكَانُوا يُعْتُونَ عَلَى الْخَرْسِ وَكَانُوا يُعْتُونَ عَلَى الْخَرْسِ الخرس یعنی اندازہ لگا یعنی بیو العرایا سمجھتے ہیں یعنی جس طرح سے جو کتنے اس میں پھل ہیں کتنے کیا ہیں بیو العرایا کیا تک عام طور پر تو منا کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت ہے ایسی آپ بیشنے منا ہے لیکن عام طور پر بیو العرایا سمجھتے ہیں یعنی ایک آدمی کا مانگی جائے ایک کام اب وہ آتا ہے اور آ کر کہ جوہے بار بار اپنے درخت کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک ضرور کی بات ہے تو وہ اس کو فروغ کر دیتا ہے ایک اندازے کی مطابق ایسے بھی کہ گن کر کے کتنے ہیں تو وہ اس حد تک اس کے لئے جائز ہے تو خرص جو اس کے لئے مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں کتنا ہوگا جو اندازہ لگانے والے ہوتے ہیں ان کی عجرت کو بھی معلوم نہیں سمجھتے تھے تو یہ سب چیزیں امام بخاری لاکر کے بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو اراقی ہیں جو رخیا کرتے ہیں وہ اس پر عجرت لیتے ہیں تو ان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے ان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے جیسے مثال کہتے ہیں دور حاضر میں کوئی شخص ایک جگہ سے ایک جگہ کو پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر اندازہ لگا لیتا ہے میرے آنے کا جانے کا میرے اس وقت کا اتنا 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 ہوتا ہے یہ چیز نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر سمجھ رہے ہیں جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے لئے یہ دوانیں خریدنی پڑتی ہیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ہاں مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھانا شرعی اعتبار سے یہ درست ہے لیکن ایک راقی اپنے تئی جو ہے اندازہ لگا لیتا ہے ایک مجموعہ بنا لیتا ہے کہ میرے اوپر اس کے لئے اتنے اخراجات آتے ہیں اور میرا کچھ اتنا فائدہ ہے تو وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے شرعن کوئی حرج نہیں ہے اس کو عجرت لیتا ہے تو ہاں اس سے وہ بے نیازی پر رکھتا ہے یقیناً اس کے لئے بھی آسانی نہیں ہے جبکہ وہ مکمل وقت اس کے لئے لگا چکا ہے لوگوں کے لئے کہیں دور بلا دیتے ہیں لوگ اتنی دور جانا پھر اتنی دور سے واپس آنا تو اپنے بی بچوں نے کرے گا کیا وہ بی بچوں نے پالے گا کیا وہ تو یہ سب چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی کوئی گفتگو کرنا چاہیے تو بہرحال اس باپ کے تحت یہی اصل مقصود ہے کہ شرعی علم اسی لئے شکر محسنی نے کہا رحمہ اللہ شرعی علم اگر ایسا ہو جو دینا واجب ہے مثلا ہی یہ مبادیات ہیں اصولیات ہیں اصولی مباحث ہیں اساسیات ہیں بنیادی چیزیں ہیں اور خصوصاً اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے خوص کسی کو علم ادا کیا ہے اس کے لئے کوئی نہیں ہے تو وہ دیتے ہیں ان کے لئے فرائض بھی سے ہیں لیکن مان لیجی کہ ایک سے دو علماء میں کسی کا انتخاب ہوتا ہے کسی کے لئے کچھ انتخاب کرتے ہیں آپ نے آپ اور ان کے لئے وہ وقت لیا جاتا ہے سب کچھ کرتے ہیں اس پر وہ عجرت دی دی جاتی ہے اس کو تو پھر لا باس کو یہ حرج نہیں ہے تو اہلِ علم کا شروع دن سے صدیقِ اکبر نے بیت المال سے عقص کیا سمجھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ وقت کی تعیین کے لئے اس لئے نہیں کہ شریعت کی تبلیغ کے لئے نہیں بلکہ وقت کی تعیین کے لئے ایک شخص جو ہے فارغ ہو کر کی شریعہ علم اسی لیے جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر مکمل طور پر اس کے لئے فارغ ہو جانا چاہیے پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے پھر آدمی اگر اسی کے لئے کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر پیسوں کی بات آتی ہے 
तो ये बात बहुत ही हसासियत अपने अंदर रखता है कि मतलब ऐसी बात ना हो कि हम जवास के बाहर निकल जाए ऐसी बात ना हो कि शुरू के दायरे में आकर के गलत इस्तेमाल करें इन विवाहों का ये बताम नहीं होना चाहिए बहुत अच्छी तरह वाजी है चलिए ये सब जो है मतलब ये थी हदीस मुबारक का पढ़ते हैं इन قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهطة الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لا أرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فننظر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله وقال الشعبة قال حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا یعنی آخری منٹ امام بخاری رحمہ اللہ جو کہہ رہی ہے کہ قال ابو عبداللہ اسم اللہ علی امام البخاری ان کا کہنا یہ ہے کہ وقال شعبت قال حدثنا ابو بشر سمعت ابو المتوکل بهذا یعنی سند میں جو ابو بشر ابو المتوکل سے جو عام سے روایت کر رہی ہیں ان کا سماع ثابت ہے شعبہ کی طریق سے لا کر کے وہ بتا رہی ہیں آخر میں بات واضح ہوگی آپ کو وہاں تو اتنی سی بات ہے دیکھیں اس سند میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ سب کے سب کو نیسے مشہور ہے سب کے سب کسی مشہور ہے سب کنیے سے مشہور ہیں چلی ان کی زندگیوں سے مطالب کچھ باتیں ہم آپ کو لکھا دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں ابو النعمان ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسی البصری المعروف بی عارم کس سے مشہور ہیں یہ عارم سے مشہور ہیں یہ کبھی کبھار نہ کنیت آتی ہے ان کی نہ نام آتا ہے ان کا بلکہ عارم کیا نام آتا ہے حدثانی عارم اس طرح سے عارم ان کو عارم امام ابو دعوت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نام عارم رکھا تھا لیکن یہ اپنے آپ کو محمد ہی نام پسند فرمایا عارم کے معنی کیا ہیں عارم کے معنی آتے ہیں متکبر یعنی بطیرہ کے معنی میں ایک شخص جو ہے اتراتا ہے اشیرہ کے معنی میں یعنی حق کو رون تینا کسی کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا گویا کی اس طرح کی جو جذبات اور عناصر ہوتے ہیں اس کو عارم کہتے ہیں تو ان کو عارم کیوں کہا گیا اس لئے کہا گیا ہے کہ جو بھی محمد بن یحیٰ الزوحلی جانتے ہیں آپ امام بخاری کے استاذ ہیں رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن فضل کو عارم اس لئے کہا جاتا ہے کان بعیدا من العرام کان بعیدا من العرام رہنے دیں کان بعیدا من العرام اس وجہ سے واللہ اعلم آپ کو یعنی عارم کہا جانے لگا چلی نوہ طبقہ ہے آپ کا اخرجہ الجماعہ دو سو تیئیس حجری سنے وفات ہے آپ کا امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ دو سو چوبیس حجری کو آپ کی وفات کی خبر ہمیں ملی تھی لیکن دو سو تیئیس حجری آپ کا سنے وفات ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التحزیب میں لکھا ہے کہ سقتن سبتن تغیر فی آخر عمری تغیر فی آخر عمری لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو عبداللہ الزہبی نے کہا رحمہ اللہ کہ ان کی بارے میں کہا کہ الحافظ تغیر قبل موته فما حدث جب یہ اختلاط کا شکار ہو گئے تو حدیث ہی بیان نہیں کی ہونے اس بات کو نوٹ کیجئے گا کیونکہ آگے ایک محبات سے مطالب ایک بات آئے گی رحمہ اللہ جو ہمیں آکے نشان دے ہی کروں گا 
امام نسائی رحمہ اللہ نے اسی لیے ان کے بارے میں کہا کہ کانا 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 احد الثقاب کانا کانا احد الثقاب قبل ان يختلط قبل ان يختلط احمد بن عبد الله العجلي کہتے ہیں کہ بصری ثقه رجل صالح وليس يعرف الا بعاري امام بخاري نے بات کی قال امام البخاري رحمه الله تغير في اخر عمره یعنی امام بخاری خود کہہ رہے ہیں نا کہ تغیر فی آخر عمر ہی اور امام بخاری ان سے کافی روایت لائے ہیں دس سے زائد تو وہ قبل ان يختلط اختلاف سے پہلے ہی ان سے امام بخاری روایت لائے ہیں عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي کہتے ہیں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہوں عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي کہتے ہیں کہ میرے والد ابو حاتم الرازي نے کہا اذا حدثك عارم فاختم عليه اگر آپ کو محمد بن فضل السدوسی ابو النعمان عارم یہ روایت بیان کر دیں آپ کو یہ حدیث بیان کر دیں فخت مالی یعنی اس پر اسٹمپ لگا دیں اس پر جو ہے مطلب مہر لگا دیں وہ یہ کہ بات حتمی ہی یہ مقصود ہے وہ عارم لا يتأخر عن حفان وکان سلیمان ابن حرب يقدم عارما على نفسی سلیمان ابن حرب جو ہیں دونوں معاصر ہیں ہم عمر ہیں لیکن عارم کو ہمیشہ اپنے پر ترجیح دیتے تھے بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر میں کوئی روایت بیان کروں اور جو ہے یہ یہ موافق موافق ہو جائیں موافقت کر لیں تو پھر لا ابالی من خالف نہیں میری کون مخالفت کرتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں سلیمان ابن حرب نام ابھی ان کے پاس گزرا ہو آپ لوگوں کے پاس بھی گزرا چاہے نا سلیمان ابن حرب کا بڑی تفصیل سے بتایا نا میں نے آپ کو سلیمان ابن حرب سے متعلق حماد ابن زید کے تلامیزہ حماد ابن زید کے تلامیزہ میں سب سے اسبت ہیں عبد الرحمن ابن مہدی کے بعد ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ حماد ابن زید کے تلامیزہ میں عبد الرحمن ابن مہدی کے بعد سب سے زیادہ یعنی اسبت آپ ہی ہیں ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے میرے والد سے عارم اور ابو سلمہ تبود کی یعنی موسیٰ ابن اسماعیل تبود کی موسیٰ ابن اسماعیل کل ہی موسیٰ ابن اسماعیل تبود کی کے بارے میں تفصیل سے بتایا میں نے صدیل صلی اللہ علیہ وسلم ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ سے ان کے فرزن نے پوچھا کہ یہ عارم اور ابو سلمہ تبود کی ان دونوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کون ہے پسندیدہ سے مراد دل کی خواہشات مراد نہیں ہے اس سے حدیث رسول کا تحفظ فراہم کرنا مقصود ہے ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے عارم کا نام لیا کہ عارم احب علی ابو حاتم الرازی نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اختلاط عارم فی آخر عمری وزال عقل فمن سمع منہ قبل الاختلاط فسمعه صحیح وکتبت عنہ قبل الاختلاط اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَكَتَبْتُ عَنْهُ قَبْلَ الْإِخْتِلَاتِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ بَعْدَ مَخْتَلَتْ فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِعَتَيْنَ فَسَمَاعُهُ جَيِّدٌ وَأَبُو زُرْعَةَ لَقِيَهُ سَنَةَ اِثْنَيْنَ اِثْنَتَيْنَ وَعِشْرِينَ یعنی دو سو تیویس ہجری میں ان کا انتخال ہوا دو سو بیس ہجری سے پہلے پہلے جس نے بھی آپ سے سما کیا ہے اور انہوں نے بھی اختلاف سے پہلے ہی سما کیا ہے اور امام بخاری نے بھی اختلاف سے پہلے ہی سما کیا ہے ان سے یہ بات اچھی روازہ ہو جانی چاہیے کہ جس نے بھی ان سے اختلاف سے پہلے سنا ان کی مرویہ کیا ہیں درست ہے لیکن بڑی دلچسپ جو بڑی اہم بات ہو کیا ہے امام دارو خطنی کا یہ قول امام دارو خطنی رحمہ اللہ علیہ عجل میں کہتے ہیں کہ تغیرہ بے آخری تغیرہ بہت دلچسپ ہے بہت دلچسپ ہے تغیرہ بے آخری وما ظہر له بعد اختلافه حديث منكر وهو ثقة يعني اختلاف کے بعد پھر ان کی کوئی مرویات سامنے آئی ہو جو منکر روایت و تمیز کرنے کے لئے ایسا نہیں ہے وهو ثقة اب اس قول کو رکھ کر کے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کے اس قول کو سامنے رکھی ابن حبان کہتے ہیں اختلاف في آخر عمری یا ثقات میں کہا ہے ابن حبان نے اختلاف في آخر عمری وتغیر حتى كان لا يدري ما يحدث بھی ابن حبان کہیں سے کہنے دیکھیں آپ ابن حبان کہنے کہ اختلاطہ فی آخر عمری 
وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به فوضع في حديثه المناكير الكثيرة فوقع فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب ابن حبان كريم فيجب التنكب يعني احتراز اجتناب فيجب التنكب عن حديثه فما رضاه المتأخرون ماذا زيوه قبل فيما فيما رضاه المتأخرون فإن لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحدد بشيء منها يعني اختلاف سے پہلے جس نے ان سے سما کیا ہے ان کی روایت کو لیجئے بات کی روایت کو لیجئے اور جن میں اس کی تنیز نہیں ہے کہ پہلے کس نے تو سب کو چھوڑ دینا چاہیے اب یہ بات تو ہے ابن حبان کی رحمہ اللہ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ہی عمدہ بات لکھ دی تہذیب و تہذیب میں کہا کہ قرأت بخط الظہبی امام ظہبی کا قول نقل کیا ہے ابن حجر نے قرأت بخط الظہبی لم يقدر ابن حبان ان يسوق له حدیثا منکرا بات تو بڑی کہہ دیا آپ نے جو اختلاف سے پہلے سنا وہ بات میں سنا ان کا نہیں لینا چاہیے جس نے تمیز نہیں کی اس کو یہ بات کے حد تک لیکن لم يقدر ابن حبان ان يسوق حدیثا منکرا کہ اختلاف کے بعد میں ان کی کوئی روایت ہے کہ پیش نہیں کر سکے ایسی صورت میں والقول فی ما قال دار خطنی امام دار خطنی نے کہا امام دار خطنی کا قول دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو امام دار خطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں تغیر بے آخری وما ظہر لہو بعد اختلاط یہ حدیث منکر وہو سقہ تو ابن حبان رحمہ اللہ کے قول اسی لئے جب آپ دار و تعدیل پڑھتے ہیں آپ کو دار و تعدیل کا کوئی مادہ ہے آپ کو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ایک طرف تعدیل ہو رہی ہے ایک طرف تجریح ہو رہی ہے جرح اگر مفسر نہیں ہے تو پھر اس تعدیل ہی کو لیں گے سمجھیں آپ کی جو جرح ہے یہ اس کے لئے آپ نے کوئی دلیل نہیں دیا آپ نے جبکہ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کی بات ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سن دو سو بیس ہجری سے یہ بات جو ہے جس نے بھی سنا وہ اختلاط کے بعد کا دور ہے اور میں اس سے پہلے سنا میں نے اور ابو حاتم ابو زراع الرازی نے اختلاط کے بعد ان سے سنا سننا الگ ہے لیکن ان کی مرویات سامنے آنا الگ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اختلاط سے پہلے ہی ان سے سنا بات اچھی درازی ہوگی آپ کو تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ حافظ بن محبان رحمہ اللہ کی اس تفصیل میں یعنی مطلب دلیل سے خالی جو ہے مطلب آ رہی ہے آپ کی یہ تفصیل آورات تفصیل زہرت المتعلمین کے حوالے سے ابن حضر رحمہ اللہ نے لکھا کہ روا عنہ البخاری یو اکثر من مئت حدیث یعنی سو سے زائد حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی ابو النعمان محمد بن فضل السدوسی عارم العارم کی روایات لے کر کے آئے ہیں چلی ان کے جو استاذ ہیں الوضاح ابن عبداللہ الیشکوری ابو عوانہ یہ بھی کنیت سے مشہور ہیں الواسطی البزاز یزید ابن عطا ابن یزید الیشکوری ایک صاحب ہیں یہ ان کی موالی میں سے ہیں ان کے قصے پر میں نے جو وارسا پر لکھا تھا میں نے دلچسپ قصہ ہے ان کا آپ لوگوں کے علم میں ہوگا اگر آپ نے پڑھا ہے تو بتا دیتا ہوں آپ کو یہ بھی اپنی کنیت سے مشہور ہیں ابو عوانہ ایک وہ ابو عوانہ ہیں یعقو ابن عساق الاسفرائیلی صاحب المسند المسطق رضا اللہ صحیح مسلم وہ مراب نہیں ہی وہ تو تیسو ہجرے کے بعد انتخال ہوا ان کا یہ جو ہی ابو عوانہ الوضاح ابن عبداللہ الیشکوری ساتھا طبقہ ہے آپ کا اخرجہ الجماعہ ایک سو پچیتر ہجرے سے نے وفات ہوئی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ سخطن سبتن سخطن سبتن لیکن ابو عبداللہ الزہبی رحمہ اللہ نے مقید کر کے کہا کہ الحافظ سخط متقن لکتابی متقن لکتابی تو یہ جو قید لگا کر کے جو ابو عبداللہ الزہبی نے کہا یہی بات زیادہ درست ہے جو تفصیل آگے میں آپ کے ذہن رکھنے جا رہا ہوں جرجان جو ایک علاقہ ہے جو تقریباً ایران کی شمال میں آتا ہے اور ان اجتماع کی شمال میں نے اور آگے نکلتا ہے تو اس کی جب فتح ہوئی تھی اور مملکت اسلامیہ میں جب اس کی شمولیت ہوئی تو ان پکڑے جانے والے افراد میں سے آپ بھی تھے اور وہی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اسلام بیعتا فرمایا حسن بصری اور ابن سیرین رحمہ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے ابو حاضر الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمعت و حشام ابن حبید اللہ الرازی یقول سألت ابن المبارک من اروا الناس و احسن الناس حدیثا عن المغیرہ قال ابو عوانہ عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ کتاب ابی عوانہ تأثبت من حفظ حشین حشین بہت معروف آگئی ہے حشین بہت معروف آگئی ہے حشین بن بشیر حشین کے حفظ کے مقابل سمجھ رہے ہیں حشین جو اپنے حافظی سے بیان کرتے ہیں اس کے مقابل اگر 
اب وہ حوانہ اپنی کتاب سے بیان کرتے ہیں تو اس میں زیادہ اتخان والی بات ہے اور اس وقت یہ زیادہ اثبت ہیں مصدد رحمہ اللہ نے مصدد بن مصر حد جن کا نام آیا ہے اسے پہلے علماء بسرہ میں سے یحیٰ بن سید القطان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ما اشبہ حدیث ہو بحدیث ہی ما یعنی ابا عوانہ و سفیان و شعبہ یعنی سفیان ابن سعید الثوری شعبہ بن حجاج اور اسی طرح سے ابو عوانہ ان سب کی مرویات ان سب کا درجہ ان سب کا مقام تقریباً ملتا جلتا ہے لیکن ابو عوانہ اس سے ایک درجہ تھوڑا کم ہے عفان ابن مسلم کہتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ عفان ابن مسلم سیہین کے رجال میں سے ہیں اور بکسط نام آتا ہے عفان ابن مسلم کہتے ہیں کہانا ابو عوانہ صحیح الكتاب كان أبو عوانا صحيح الكتاب كثير العجم والنقط يدي إك ممتاز سيزة نور كي جيزاته كي صحيح الكتاب كثير العجم يدي نقطة دالنا إعراب دالنا كان فتحة كو فتحة دالنا يدي بڑي أهم جيزة جيزة آج همارے پاس الجامعة والصحيح ہیں مشكل عبارات ہیں قرآن مجد تو الحمد لله دنیا بھر میں کہیں بھی یہ مصف ہو وہ تو مشكل ہی ہوتا ہے اور اس لئے بھی مشكل ہے اور تقریباً بہت ساری کتابیں مشکل چھپتی ہیں عام کتابیں بھی مشکل چھپتی ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے علل اقل کہیں کہیں جہاں اشتباہ ہو سکتا ہے وہاں تو کم از کم ایک مشکل عبارت ہونی چاہیے تاکہ کم از کم غور فکر کرنے والوں کے لئے اتنی بات ہوں کہ یہاں کسا نہ تھے زمان ڈالے نہ کیوں یہ تو بات آنی چاہیے تاکہ ایک طالب ان پر مجھے مراجعہ کر کے ایک فائدہ اس کو نصیب ہو جائے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے مکمل مشکل بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اللہ ایک کی جیسے صحیح بخاری وغیرہ ان کی تو ضرورت ہوتی ہے لیکن جو ہی یعنی جو عام کتابیں ہوتی ہیں وہی پر جو ہی ایسی مشکل عباراتیں وہی پر ہوتی ہیں یا مشکل کلمات وہی پر ہوتی ہیں جہاں اشتباہ ہوتا ہے آپ نوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جہاں بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں وہاں تھوڑی سی پیچھن کی ہوتی ہے اللہ ایک کوئی یہ حاضق اور بالکل علوم عالیہ میں مہارت رکھنے والا درک رکھنے والا اس کو پڑھتا ہو تو پھر الگ چیز ہے کان ثبتن وکان ابو عوانتا فی جمیعی وَكَانَ أَبُوْ عَوَانَةَ فِي جَمِيعِ حَالِهِ أَصَحُ حَدِيثًا عِنْدَنَا مِنْ شُعْبَةً امام شعبہ رحمہ اللہ پر ترجیح دیا اپنی قوم عفان ابن مسلم نے ابو طالب ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ سُعِلَ أَحْمَدْ بِنْ حَمَّلْ ابو عَوَانَ أَثْبَتْ اَوْ شَرِيكْ قَالَ اِذَا حَدَّثَ أَبُوْ عَوَانَ مِنْ كِتَابِهِ فَهُوَ أَثْبَتْ وَإِذَا حَدَّثَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِهِ رُبَّمَا وَاجِمْ اسی بنیاد پر امام زہبی رحمہ اللہ نے بات کہی بات واضح ہوگی نا آپ کو ابو بکر ابن عبی خیسمہ کہتے ہیں کہ سمعت یحیاء بن معین یقول اسم ابی عوانت الوضاع نام کیا تھا ان کا وکانا عبدا لی یزید بن عطا میں نے شروع میں لکھایا نا یزید بن عطا کی موالی میں سے ہیں وحدیث عبی عوانت جائز وحدیث یزید بن عطا ضعیف ثبت ابو عوانا وسقط مولاہ یزید ان اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سید تھے ان کے مقام کو علمی دنیا میں نیچے ہو گیا ابو عوانہ ان کے موالی میں سے تھے ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کر دیا ابو زرعہ الرازی کہتی ہیں ثقتن اذا حدث من کتابی اذا حدث ابو حاتم الرازی نے کہا کتبہ صحیحہ و اذا حدث من حفظه غلط قصیر یہ سب چیزیں آپ عام طور پر مت لیجئے اسی لیے ابو عوانہ کے بارے میں پڑھائی جاری بحیثت ایک طالب علم اول ثانی ثالی سرابی میں سب پڑھتا ہے فضل سالی آخر میں پڑھ آئندہ پھر آپ پڑھیں گے یا کم از مات کے پاس نوٹ بک ہوگی تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ اگر جیسے ہوتا نہیں بعض لوگ خدبات وغیرہ میں دروس وغیرہ میں پوری چیزیں لکھر لاتے ہیں یعنی اذا حدث من کتابی تو وہ صالح اس معنی میں یعنی مطلب ہے کہ کبھی وہ حدیث ایسی سنا دیتے تو غلطی کر جاتے ہیں لیکن جب لکھر کے لاتے ہیں تو حرف حرف دبت کر کے لکھر لاتے ہیں آدمی بات ہے یہ اور بات ہے کہ روایات کے لیکن ایک شخصی اعتماد کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو یعنی ہم دیکھیں گے کہ بھی آپ میں سے کون اچھا لکھتے ہیں ہم کو مارا ہونا پڑے گا کہ آپ کیا لکھ لیتے ہیں آپ کیا لکھ لیتے ہیں ہم نے جہاں سے نوٹ کیا ہے حوال جات صحیح ہیں کہ ناپ صحیح ہیں یہ سب صحیح ہیں سب کچھ کم اب ہمارے پاس کی جو کاغذات ہوں گی کسی اور کے پاس کی کاغذات ہوں گی جب ایک سے زائد مطلب لوگ تجربہ کریں گے معلوم ہوگا کہ ان کی کاغذات لیجئے ان کی پاس کی جو وہ لیجئے اس میں کہ یہ جب نقل کرتے ہیں تو ہر پر ہر پر دبت کر کے نقل کرتے ہیں ہوال جات درست ہوتے ہیں اشوائیت نہیں ہوتے ہیں یہ سب چیزیں کب آتی ہیں اعتبار تب ہی بڑھتا بات آزی ہے الحمدللہ جی تو یہ سب چیزوں کو یہی نتائج کے طور پر اخص کرنا ہے ہم کو ورنہ فی نفسی کلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے
متوجہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اتنی ساری باتیں تب بتلانے کے بعد اس کی اثر پر صحت پر کوئی اثر پڑنے والا ہے قطعان نہیں ہم کیوں بتا رہے ہیں یہ سب تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں اس کی اہمیت کو ہم جانیں وہ کس تناظر میں باتیں پیش کی جا رہی وہ لے ہم وہ اخص کریں یہ اصل مقصود ہے اور نہ ابو عوانہ کے بارے میں یا ابو نعمان کے بارے میں تفصیلات بتا کر کے اب میرا ایک نیا حکم یا کسی کا نیا حکم ابن حضر کا نیا حکم ایسا کچھ مقصود ہے کیا یا ہونے والی بات ہے کیا قطعاً نہیں ہے تو مقصود مقصدیت کبھی فراموش نہیں ہونی چاہیے مقصدیت پیش نظر ہو یہی اصل چیز ہے بات واضح الحمدللہ قال ابو حاتم قطبہ صحیحہ وَإِذَا حَدَّقَ مِنْ حِفْزِهِ غَلَطَ كَثِيرٌ وَهُوَ صَدُوقٌ ثِقَةٌ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَبِ الْأَحْبَسِ ابو الاحبس کے بارے میں ابھی تفصیل سے لکھا ہے میں نے خالص والوں کو ومن جریر ابن عبد الحمید معروف یرحل علی وہو احفظ من حماد ابن سلم یہ سب تفصیلات ہیں احمد ابن عبد الحمد اللہ نے اندہ ایک قصہ بیان کیا قصہ کیا ہے کہ یزید ابن عطا وہ ان کے سعید تھے انہوں نے پہلے دن ہی سے جب وہ پکڑ کر کے لائے گئے تھے ابو حوانہ ان کے پاس بہت بطور غلام تب ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ یا تو تم میرے پاس موالی بن کے رہو اور میں آپ کو حدیث لکھنا سکھاؤں گا یا آپ آزاد ہو جاؤ اپنے تھے کہا کہ مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے ایسی خید و بن کی زندگی چاہیے ایسا میں غلام بن کے رہوں جس میں مجھے حدیث رہو سن لکھنا مجھے خود نصیب ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی نے نیتوں کے مطابق ایسی فیصل فرماتی دے بڑے حریم بن گئے بڑے حریم بن گئے ایک منٹو میں یہ تجارت میں تھی ایک اور خصہ آتا کہ جو یہ مزدلیفہ کی میدان کے معاملہ ہے کہ کسی شخص نے یزید ابن عطا سے کہا کہ مجھے دو درہم دیجئے کہا کہ جائے جائے بات میں باتیں دیکھیں تو یہ ان کی موالی کے پاس آئے ابو عوانہ کے پاس دو درہم دیجئے میں آپ کو نفع پر دخل فائدہ پہنچا تھا کہا کہ اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچائیں گے کہا کہ آپ دیجئے میں فائدہ پہنچا تھا انہوں نے جو ابو عوانہ ہیں والوزہ محمد علیہ السلام اب وہ جو شخص تھا جو فقیر تھا اس نے جو یہ لوگوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مطلب بکی رو الہ یزید بکی رو الہ یزید یزید کی طرف جدی سے جاؤ جدی سے جاؤ اب خوشخبری دو جا کے ان کو مبارک بری دو ان کو حوصلہ بڑھا ان کو اور انہوں نے ابو عوانہ جیسے جلیل خدر عالم دین کو آزاد کر دیا آیت اللہ کی لئے سب 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 گئے سب گئے سب گئے ان کے پاس سب جا کر کے بولے لے کہ ارے بھئیو آپ نے بڑا کام کیا جب معلوم ہوا کہ لوگ اتنی خوشخبریاں اتنی مبارک بارے دے رہی ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگا کہ جو ہی انہوں کرنے کے لیے کہا کہ چلو ہم نے آزاد کر دیا ہوں وہاں صحیح بات ہے بلکہ ہم نے آزاد کر دیا ایسے پھر وہ جو آزاد ہو گئے وہ دو دن ہم کی بنیاد پر ایک فقیر نے اتنا بڑا رول آدھا کیا واللہ اعلم حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے بہت ہی امدہ بات لکھی ہے التمہید میں کہ اجمعو على انہو ثقت ثبت حجت فیما حد وقال اذا حدث من حفظه ربما غلط یعنی ربما غلط سمجھ رہا ہے چلے ان کی جو استاذ ہیں ابو بشر ان میں سے مشہور ہیں ان کا نام تھا جعفر ان کے والد کا نام تھا ایاس لیکن ان کے والد بھی ان میں سے مشہور ہیں ابو وحشیہ یعنی ابو بشر ابو بشر ابن ابو وحشیہ ان کے نام تھا جعفر ان کے والد کا نام تھا ایاس جعفر ابن ایاس دونوں انہیں سے مشہور ہیں باپ بیٹے ابو بشر ابن ابو وحشیہ الیشپوری الواسطی بصری الاسم پانچہ تقائی آپ کا یعنی صغار تابعین میں سے ایک سو پچیس سے سنے وفاتے مکہ میں انتخال ہو آپ کا اخرجہ الجماعہ تعاون ابن حبان کہتے ہیں رحمہ اللہ کے تعاون کے مرض میں آپ کا انتخال ہو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقت من اثبت الناس فی سعید بن جبائید بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے حبیب بن سالم اور امام مجاہد ابن جبر المکی سے ان کی جو روایات ہیں ان کو ضعیف کہا ہے احمد ابن حمل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابو بشر احب علیک امام احمد ابن حمل نے کہا ایک راوی ہیں المنحال ابن عمر المنحال ابن عمر احمد ابن حمل نے کہا کہ ابو بشر احب علیہ من المنحال ابن عمر ان کے فرزن عبداللہ نے کہا کہ احب علیہ من المنحال منحال سے بھی زیادہ آپ کی نظری کو بہتر ہیں کہا کہ نعم شدیدن یعنی شدیدن کہا بہت بہتر انداز میں ابو بشر اوسخ سکھائی نہیں اوسخ ہے وہ یعنی ان کی مقابلے میں بہت یہ کیا ہوئی یحیاء بن معین نے ابو ذراع الرازی ابو حاتم الرازی احمد بن عبداللہ العجلی امام نسائی ابن سعب یعنی محمد بن سعب ابن حبان ان سب اہل علم نے آپ کو سکھا کہا ان کے جو استاذ ہیں ابو المتوکل الناجی ابو المتوکل 
अन्नाजी अली इब्न दाऊद नाम है उनका अबुल मुतवक्की वो भी पुण्य से मशहूर है अल बसरी उलमाए बसरा में से है एक सौ दो हिजरी सने वफात है तीसरा तबका है आपका यानी औसा किताब है इंग्लिश अकरजहुल जमा हाफिज इब्न हजर रहमा उल्लाह ने सिखा कहा है खलील उल हदीस इमाम बुखारी रहमा उल्लाह ने अली बिन मदीनी के हवाले से लिखा कि नहु लहु नहव खमस अशर हदीस सिर्फ पंद्रह हदीस है आपसे हैं तकरीबन इमाम अहमद बिन हमल रहमा उल्लाह से मुतालिक उनके फर्जन ने कहा कि इमाम अहमद बिन हमल ने कहा कि मैं आलिम तो इल्ला खेरा अबुल मुतवकिल से मुतालिक कहा कि मैं उनसे मुतालिक सिर्फ अच्छा ही अच्छा अच्छी बातें ही जानता हूँ बेहतर ही बातें मैंने सुनी है यहा माइन अब राजी अली बिन मदीनी इमाम नसाई इब्न हब्बान इन सब अहल ने आपको सिखा कहा है और आपके उस्ताद सहाबी रसूल अबू सैद अल खुदरी साद इब्न मालिक इब्न सिनान अलखज रजी अलसारी अखरज अब जमा तिरसठ हिजरी से नफात है आपका मदीना में इंतकाल हुआ चलिए इस हदीस के जरिए से जमहूर अहल इम ने कुरान मजीद की तालीम पर यानी कुरान मजीद की तालीम से मुराद कुरान मजीद की तालीम के लिए जो वक्त एक शख्स लगाता है वो मुराद होती है असल में उस पर उजरत लेने को जवाब की बात कही है जमहूर अहल इम ने सिवाय अहनाफ के ओलमा अलबत् वो रुखिया करने पर उजरत लेने को कही है बतौर दवा के और इस वजह से कि इस हदीस में इसकी साबित हो इसमें जबकि जिन अहादीस से मुतल जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो अहादीस है जिसमें कुरान पर तालिक पैसा लेने वालों को कुरान के जरिए से कमाई करने वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद सुनाई है उन्हें अकाल कहा है तो उन हदीसों को रख करके इस हदीस की बुनियाद पर जो इस दलाल किया जा रहा है कि कुरान की तालीम पर उजरत दी जाती है उन हदीसों की बुनियाद पर कहा कि यह हदीस मनसूख है ये मसला मनसूख है लेकिन लेकिन अहले इम ने कहा कि सिर्फ दावा है नस वाली बात कहीं भी नहीं है क्योंकि रसूल के इंतकाल के बाद सहाबा के दरमियान ये चीज रही है ताबे में ये चीज रही है किसी ने भी नस वाली बात नहीं कही है ना किसी ने बाप कायम किया है ना किसी ने इस मसले की वजहत फरमाई है तो नस वाला दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है बस बात इतनी सी है कि जैसे कि इब्न हजर ने कहा रहम उनके अल्फाज है कि खाने वालों को जो आपने वाइस सुनाई है जो उनकी छवि को गलत इस अंदाज में पेश किया है कि वो बुरे लोग हैं वो एक, 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 एक हालत को सामने रखकर और उजरत लेने की जवाब की जो बात है वो इस हालत को रखकर के दोनों जुदा जुदा चीजें हैं यानी जो महज पुराने बजीत की तालीम लोगों के चेहरों की बुनियाद पर देते हैं जेब पर नजर रखकर के फतवे देते हैं या उलमा सू जिसे कह सकते हैं अयाज अमिल्ला नहीं मतलब गलत सलत बातें कह करके कुछ भी कह करके कुरान को बिगाड़ कर उसकी तालीमत को बिगाड़ के पेश करके या लोगों की आसानियों के नाम पर कुछ ना कुछ पेश करके जो बहस पैसों के लिए करते हैं वो ममनू है और यकीन ममनू है क्यों नहीं ममनू होगा वो तो यहूदियों की खसलत है जो अल्लाह तला ने कुरान मजीद ने बयान फरमाई है लेकिन शराइ देने के लिए कोई बैठते हैं और वक्त काफी निकल जाता है उस बुनियाद पर कोई उनके लिए उजरत देते हैं तो शरहान ये गलत नहीं है बल्कि एक पाकिजा रोजी रोटी है बेजिल्ला तला लेकिन एक तालब इन को जो अव्वल ही से पढ़ने के लिए आता है किसी भी दीनी मदरसे में उसे आज के दौर के एतबार से मैं बता रहा हूँ अव्वल खानी की बात वरना कदीम जमाने में अव्वल खानी वाली बात नहीं थी तो उसको वहीं से जहन साजी करना चाहिए कि इस इल्म को कस्ब के लिए मत बनाइए कस्ब के लिए मत बनाइए ये नहीं जहन साजी करना चाहिए कि अच्छा पढ़े तो अच्छे अच्छा जॉब मिलेगा अच्छी तालीम मिलेगी अच्छी सैलरी मिलेगी अच्छा ये मिलेगा ये होगा तो ये कि आप पहले से ही नीयत जोड़ के रख रहे हैं ये अब तक हरगिज नहीं होना चाहिए कतान ये बात नहीं होनी चाहिए शुरू दिन से इससे पाकिजा जहन होना चाहिए दिल साफ होना चाहिए मैं बड़े इतमान से कहता हूँ कि हमारे जामिया दारूसलाबाद में हमारे जिन इस से हमने पढ़ा है एक एक करके इंतकाल हो जा रहा है उनका और तकरीबन अस्सी फीसद साजिदा का इंतकाल हो चुका है बच्चे कुछ कुछ रह गए हैं आफा हम बिस्हा तो ये ये क्या बता रहा था मैं उन लोगों ने हमारा जो जहन बनाया शुरू दिन से मैं मैं एक का नाम नहीं ले सकता हूं कि जिन्होंने हमारे जहन साजी की हो दुनियादारी से मुताबिक यानी फराह हद तक बल्कि जितनी हमने बड़ी जमातों में आए 
آخری جماعتوں میں تو ہمارا ہمارے اساتذہ سے مطلب یہی ہم نے سیکھا کہ جو ہے مطلب دل صاف رکھے شریعت کے لیے کسب نہیں ہے اس سے جڑا ہوا میں بڑے بڑے خیر سے کہنا بات کروں اللہ اکبر یہ بڑی بڑی اہم چیز بڑی اہم چیز بڑی اہم چیز آپ ہمارے اسلاف کی دور حاضر میں جو بقایا ہیں ان کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں شرعی علم کی بنیاد پر انہیں بلا ہے انہوں نے لیا ہے اسی سے ان کے گھر چل رہے ہیں لیکن اس کو انہوں نے کسب کے نیت سے کبھی بیٹھا نہیں کسب کے لیے کبھی نہیں نکلے کسب کے نام پر کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوئے کسب کے نام پر کبھی اپنے دل میں یہ جذبات نہیں لیے کہ اب میرا ایک جمعہ کا خطبہ آنے والا ہے اب میرا ایک درس آنے والا ہے اب میرے یہ ہونے والی ہے اس بار مجھے اتنا مل سکتا ہے ایسے اپنی زندگی کے حصوں کو بانٹ کے کبھی وہاں کبھی وہاں اس لیے نہیں بانٹا ہوا ہوں کہ جو ہی مطلب اب مولانا حماد صاحب کو دیکھیے ان سے دکتر جاگرن اعظمی جو شیخ الحدیث ہیں انہوں نے وقت مانگا تو کہا کہ نماز فجر کی نماز سے پہلے کون سا کون سی قدرت تھی کون سا معاوضہ تھا وہ آج ان کا بتائیے مجھے آپ ایک وہ وقت دے رہے ہیں جن کو آرام کرنے کا وقت ہے اور اس وقت وہ ایک آدمی کے لیے دے رہے ہیں ایک فرد کے لیے دے رہے ہیں وہ اور آج کہاں نکلے وہ ایسے ہی ہمارے اسلاف ہیں حماد صاحب کی ایک مثال نہیں ہے آپ ہمارے میں کیا بتاؤں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اصل مسئلہ بہت ہو جائے گا ورنہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اپنے دلوں سے دلوں کو صاف رکھ لیجیے کہ شرعی علم بہت محترم ہے بہت حساس ہے بہت غیرت مند ہے اللہ نے اس کو ہماری جہالت دور کرنے کے لیے اللہ کی قربت کے لیے اللہ کی معرفت کے لیے لوگوں کو جانب سے بچانے کے لیے اس سے ہمارے گل کے چولے جلنے سے نہیں ہے ہاں اس بنیاد پر ہماری چیزیں طے ہوتی ہیں ہمارا وقت امت لیتی ہے اور ہمارے لیے اس کے لیے کچھ معاوضہ دے دیتی ہے اور اس کو لے لے لینے کوئی حرج ہے کیا شرحان کوئی حرج نہیں ہے شرحان کوئی عائب ہے کیا شرحان کوئی عائب نہیں ہے شرحان کو اس کے لیے جائز ہے کیا بالکل جائز ہے لیکن مشروط لا یشترک لا یشترک شرط نہیں رکھنا چاہیے اس میں جو شرط والی بات آتی ہے ایک مخصوص انداز میں جسے ہماری سے پڑھیں گے ان شاء اللہ چلیے حدیث دیکھیں چلیے حدیث نکالی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انطلق نفر من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انطلق نفر انطلق نفر انطلق نفر سے مراد وہ کون ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی فتح الباری میں کہ لم عقف علا لم عقف علا تسمیتیم لم عقف علا اسم احدیم لم عقف علا اسم احدیم منہم سوا ابی سعید سوا ابو سعید الخدری کی اس جماعت میں کون کون تھے ہمیں اس کے نام نہیں معلوم ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دی تھی جس کا نام مخفی رکھنا چاہے کائنات کبھی بھون کے نام نہیں نکال سکتے ہوں اللہ اللہ ابن حجر نے جس محنت کے ساتھ وہ نام کہا ہے اس کے بعد بھی کسی نے سبراک نہیں کیا آپ پر ایک نام بھی ذکر نہیں کی اندازہ لگائے اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے شہرت دیتا ہے نام ان کا واضح کر دیتا ہے عجر تو سب کے ہاں اللہ کے ہاں وجہ علی من المکریمین کہہ دیا انہوں نے وجہ ارجل اور کہا کہ وجہ علی من المکریمین ایک شخص آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے مکریمین میں سے بنا دی لیکن وہ کون ہے نام دسیوں ملتے ہیں لیکن تعین ہم نہیں کر پائے کہ وہ کون شخص ہیں بات آزے ہو کہ آپ کو یہ اصل چیز ہوتی ہے چلی یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ بات یہ جو حدیث اندر یہ لفظ ہے کہ انتلاق نفر من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفرت ان سافر ہوا یہ کون سا سفر ہے کیا یہ ایک مباہ سفر تھا عام سفر تھا جبکہ یہ مدنی دور کی بات ہے عمومی تو پر سرایا بھیجا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنن ترمزیہ اور سنن کبرا وغیرہ میں جو امام عامر سے روایت ہے امام سنیمان ابن مہران عامر سے روایت ہے جو ابو بیشر سے روایت کرتے ہیں اس میں اس بات کے وضاحت ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعثہ ہوں ایک اور روایت میں لفظ آتا ہے کہ باعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعثن سنن الدارقتی میں ایک روایت آتی ہے کہ باعث سریعتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ بھیجا علیہ ابو سعید اس کے کمانڈر کون تھے رسول ابو سعید الخدری تھے رضی اللہ عنہ ان سب کی تعین ہوتی ہیں لیکن ابن حجر رحمہ اللہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْلِينِ هَذِهِ السَّرِيَةِ یہ سریعہ کس دور میں تھا کس سن میں گیا ہے اور جو ہے کس علاقے میں گیا ہے فی شیئن من کتب المغازی یعنی کتب المغازی میں کہیں میں مجھے یہ چیز نہیں مل سکی ہے بل لکھ میں تعرف بلکہ کسی نے اس تعلق سے کچھ بات ہی نہیں کی ہے وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَيْهِمْ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْجِنِ الْحَيْمْ أَلَّذِينَ نَزَلُوا بِهِمْ مِنْ أَيِّ الْقَبَائِلِهُمْ یعنی یہ جو ہے نا کہ انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صفرت میں سافروها حتی نزلوا على حی من احیاء العرب یہ کس کون سا جو یہ قبیلہ تھا کہاں جا کر کی اس کی بھی تعجیل نہیں ہو سکی زاد المعاد میں میں نے دیکھا اس قصے سے متعلق ابن قیم رحمہ اللہ نے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ ہیں اس میں رخیہ کرنے کی جو کیفیت یا آپ کے سامنے جو باتیں سامنے آئی یعنی کتاب الطب کی روشنی میں اس ذمن میں یہ بات لائی ہے یعنی مغازی کے طور پر اس کو کسی ذمن میں نہیں لے کر آئے ہیں بات حاضر ہے آپ کو جی اس کے بعد دیکھیں نفر من ابی سعید القدری رضی اللہ عنہ نفر نفر کہتے ہی یعنی دون العشرہ نفر کہتے ہی یعنی تین سے لے کر دس تک کے عدد کے لئے کہتے ہی بعض روایت میں راحتوں کے لفظ آتا ہے جس میں دس تک کی تقریباً بات آتی ہے لیکن بعض لغوی کہتے ہی کہ راحتوں میں یعنی اربعین تک کی بھی گنجائش ہے کتنی اربعین تک کی بھی گنجائش ہے اور یہی درست ہے اس لیے کہ امام نصائی رحمہ اللہ کی اسم القبرا میں یہ الفاظ بھی ہیں جس میں فلاسین رجلن والی بات ہے کتنی فنزلوہ فلاسین رجلن تیس لوگ تھے وہ کتنے لوگ تھے تیس لوگ تھے یہ اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے اس اعتبار سے اب رحمت کا جو لفظ ہے اس میں اتنی مصعب ہے فستضافوہم انہوں نے مہمان نوازی چاہا حالانکہ عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہیں لیکن جہاں ہوتلوں کا دور نہیں تھا اس دور میں یہ وہاں پر پہنچے رکے پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا فَعَبَوْ اَيُّ ضَيِّفُوهُمْ تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ تو اس قبیلے کے سردار کو لُدِغَ اللَّدْغَ کہتے ہیں ایک کسی بھی زہری لے چیز کا دسنا عمومی طور پر اقرب کے لئے لفظ آتا ہے اور عامش کی روایت میں اقرب کا لفظ بھی ہے ایک بچو نے اسے دس دیا تھا فَسَعَوْ لَهُ بِكُلِّ شَيْئِن اور ہر طرح کے انہوں نے کوشش کر دی دباؤ کا ہر معاملہ جو کچھ ہو سکتا ہے سب انہوں نے علاج معالات سے کر لیا لیکن لا انفعو ہو شئی فقال بعض انہوں نے اس خبیلے کے بعض لوگوں نے کہا لو اتیتم ہا اولائی الرحطہ اللذین نزلو یہ جو کوئی جماعت آئی نا الرحط یعنی تقریبا تیس تیس کے خریب لوگوں کی ان کے پاس جائیں اور بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ ان لوگوں نے انشاءاللہ کے کہا کہ تم انہی لوگوں سے تعلق رکھے ہو نا جنہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اچھا تمہارے پاس کوئی علاج معالی جاؤ تو ہمارے دے ذرا کر دو یہ بات تو ہم سے چلی وہاں پر دیکھیں آپ لو اتیتم ہا اولائی الرحط اللذین نزلو لعلہو این یکون عند بعضیم شیئن فاتوہم فقالو یا ایوہ الرحط ان سیدنا لدغا وسعینا لہو بکل شیئن لا ینفعوہ فقال عند احدکم من عند احد منکم شیئن شیئن فقال بعضوہم فقال بعضوہم سے کون مراد ہے صحابہ ہی مراد ہیں لیکن ابن حجر نے کہا کہ ان کے نام سے واقف نہیں ہو سکا ظاہر بات ہے سوائے ابو سہیتی کسی اور نام سے واقف نہیں نعم واللہ انی لارکی ولیکن واللہ لقد استغفناکم فلم تضیفونا کہا کہ اللہ کی خسم میں تو اس کو جانتا ہوں میں سے مراد کون ہیں یہ خود صاحب واقعہ ہیں یعنی کون صاحب روایت ہیں ابو سہید القدری میں جانتا ہوں کہ میں اس کے سجرے میں مرقیہ کروں لیکن لقد استغفناکم ہم نے آپ سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا فَلَمْ تُضَيِّفُونَا تو پھر ایسی صورت میں فَمَا أَنَا بِرَاحٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُونَا لَنَا جُعْلَا جُعْلًا الْحِصَّةً حِصَّةً ایک ایک حصہ بطور عجرت کہ آپ ہمیں اس پر نہیں دے دیں گے تاکہ ہماری کھانے کی دیگہ بندہ بس ہو جائے تب تک میں رکیہ نہیں کروں فَصَالَحُوْهُمْ اسی پر ان کی مسالات ہو گئی کیسے مسالات اور کہ کھانا کھلایا سب کچھ کیا ان بکریوں سے متعلق تقسیم کی جب بات آئی تو ابو سیدر خدری نے کہا کہ نہیں یہ تو رسول اللہ کے پاس جا کے تقسیم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے اہلے علم نے کہا کہ انہوں نے وہ بکریاں تو لے لی یعنی ان کی نظر میں جو چیز حلال تھی اسی تو اپنے اپنے قبضے میں لے لیا لیکن تصرف نہیں کیا تاکہ وہ جو شبہ ہے وہ دور ہو جائے کہ جو ہے کہیں مطلب اس کی تقسیم کیسے ہو گئی کیا کچھ ہو گئے اتنی بڑی جماعت یت فیلو تفلہ کے معنی یعنی ہلکی پھلکی تھوک جو ہوتی ہے یعنی رخیہ کرتے وقت جو صرف آتیہ پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ عدیہ معصورہ پڑھنے کے بعد جو ہلکی پھلکی جو تھوک آتی ہے نا وہ اس لیے کہ بعض اہلین نے کہا ابن حضر رحمہ اللہ نے بعض اہلین سے حوالے نقل کیا ابن تین وغیرہ سے کہ جو جو آیات اور دعائیں جو ہماری زبان اور ہمارے موں سے جو نکل رہی ہے تو اس وقت جو تھوک ہوتا ہے وہ یقیناً اس کے اس کے لئے بن جائے جو آیت اس کی جو مسمس ہو کے نکل رہی ہیں تاکہ وہ بھی جا کر کے اس پر اثر کر جائے بات حضرت ہوگی کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات مارید ہے اور خود رسول اللہ سے بھی اسی صاحب کے مسئلہ دیکھیں وَيَقْرَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین اتنا ہی نہیں پڑھا انہوں نے اس سے مراد سورة الفاتحہ ہے پوری سورة مراد ہے اور امام احمش کی روایت میں جس طرح سے ایک دوری کو کھولتے ہیں نا جس طرح سے کھل جاتے ہیں وہ مکمل طور پر ویسے ایک نشیط ہو گیا اچانا کی فَنْتَلَقَ يَمْشِ وَمَا بِهِ قَلَبَتُمْ پھر اچانا چلنے لگا کوئی چیز اس پر نہیں ہے یہ کوئی کہانی تو نہیں نا اللہ اکبر کتنے یقین سے پڑھا ہوگا فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ 
انہوں نے وہ پورا کیا معاملہ جو ان کے ساتھ مصالحہ ہوئی تھی اللہ دی صالح ہوئی کہ وہ ساری بکیاں انہوں نے دی دی فقال بعضہم اقسموا صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ تقسیم کر دیں گے ان پر بکیوں کو فقال ابو سید الخدری نے کہا اللہ دی رقا اللہ دی رقا سے مراد اللہ دی رقا ہوا بس انہوں نے ایک جگہ پر اپنے نام کا اظہار کیا ایک جگہ پر بس کنائے تن پیش کیا کہ اس نے کہا جس نے رکیا کیا کہ لا تفعلوا حتى نحتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا رسول الله جو فیصلہ فرماتے ہیں جو اپ کہیں گے اسی کے مطابق بات ہوگی فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدرك انها رقيا ثم قال ان الله کا سنے کہا کہ اپ کو کیسے معلوم کہ وہ رقیا ہے تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول شفا والی بات ہے نا اپ نے کہی تھی نا اس دنیا پر میں نے رقیا کیا یہ صحابی کا اجتہاد تھا سبحان اللہ قد اصبتم اللہ کے رسول نے کہا اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما اگر وہ قران مجید کی بنیاد پر جو انہیں اجرت ملی ہے اگر وہ صاف شفاف عمدہ نہیں ہوتی تو رسول اللہ اپنے لیے کیسے اپنے کے لیے ایک ایک حصہ مانگا بتا دیو گے اپ کو جی فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اس کے بعد وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کی قال ابو عبد الله وقال الشعبة قال حدثنا عبد الشعبة سمع ابو متوكل بهذا اس حديث مبارك سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الفضائل القرآن میں کتاب الطب میں سب اس حدیثوں کو لے کر آنے کی میں سمجھتا مسئلہ واضح ہے بالکل انشاءاللہ سبحانک اللہ و رحمت 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 اللہ